Bugün 3 Kasım 2014 Pazartesi. Türkiye siyaset tarihinin önemli siyasi partileri arasında yer alan Adalet ve Kalkınma Partisi 14 Ağustos 2001'de kuruldu ee, ve bugün de 12. yılı geride bıraktı. Tabii 12 yılı geride bırakan AK Parti bu süre içerisinde birçok demokratik adımlar attığı gibi aynı zamanda ekonomik kalkınmayla da Türkiye'yi önemli bir noktaya getirdi. Tabi bugün 3 Kasım bizler için de çok önemli bir gün. Bugün Yüz Haber TV'nin yayın, yayına başladığı bir gün. Bu süre içerisinde de ilk program konu olarak da AK Parti Denizli İl Başkanı Sayın Avni Örkeği bu güzel günde konu kaldık. Evet, hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş bulduk. Bizim için de çok gurur verici bir mesele oldu. Hem partimizin kuruluş, özür dilerim iktidara geliş yıl dönümünü kutladığımız... Hem de Yüz Haber TV'nin ilk program konuğu olmak ve bugün Yüz Haber TV programlarına başlamış. Onun için onurlu güzel bir görev oldu. Hoş bulduk diyorum. 14 Ağustos 2001'de kuruldu. 3 Kasım 2002'de de hemen kuruluşunun üzerinden birkaç ay geçtikten sonra da iktidar göreviyle görevlendirildi, taçlandırıldı. Ve 2002'den bu tarihe kadar tam 12 yıl geçti. 12 yıl öyle dile kolay da geçmedi. Büyük hizmetlerin sığdırıldığı, biz ona şöyle diyoruz, sessiz bir devrimin gerçekleştirildiği dönemi hep birlikte yaşadık. Önümüzdeki süreçte ilçe kongreleri ve akabinde e, il başkanlığı için kongre süreci nasıl şu anda hangi aşamada gidiyor? Bunu da ilgilendirelim. Evet biz şu an e, hiçbir basın yayın kuruluşuyla paylaşmadığımız bir hususu da paylaşabilirim. Artık e, ilçe başkanlıkları için genel merkeze bizzat gidip e, genel merkeze ilçe baş, mevcut ilçe başkanımızı ve onun yanında 3 tane de o ilçede aday olmak isteyen kişiyi yani ilçe başkan adayını götürmeye başladık. E, bunu Acı Payam'la başlattık. Acı Payam'da mevcut ilçe başkanımızı ve yanında da ilçe başkanlığına adı geçen diğer isimleri götürdük. Genel merkezimizde şu anda bütün bu vakte kadar kamuoyunda yapmış olduğumuz çalışmaların neticesini istişare edip bir karara bağlamaya gidiyoruz. Hep şunu söylemiştik, tek adaylı bir şekilde gideceğiz demiştik. Fakat bu tek adaylı gidilecek olan yer sadece ve sadece kongre anı. Kongrenin öncesinde biz belki yüzlerce isimle görüşüyoruz kongrenin öncesinde. Ve e, esas itibariyle e, kongrede belirlenecek olan ismi biz birçok aday içerisinden seçerek buluyoruz. Önümüzdeki süreçte inşallah hemen e, Serinisar ilçemizde başlayacağız kongrelerimizi yapmaya. Ondan sonra Acıpayam ilçemiz olacak. Onu mütakiben de Merkez Efendi ilçemizin kongresini gerçekleştireceğiz. Ve Genel merkezimize de peyderpey yani bütün ilçelerin hepsini aynı anda görüşmeye gitmiyoruz. Kongresinden bir 15 gün kala gibi biz Ankara'ya çağrılıyoruz. Orada teşkilat başkanımız Sayın Süleyman Soylu oluyor komisyonda. Yine bölge koordinatör milletvekilimiz Sakarya milletvekilimiz Hasan Ali Çelik milletvekilimiz oluyor. O da teşkilat başkanımızın yardımcısı. Ve bir de ee, ilimizden sorumlu olan ilimizin koordinatör milletvekili olan Manisa milletvekilimiz doçent doktor sayın Selçuk Özdağ oluyor. Ben de o komisyonda bulunuyorum. Biz ilçe başkan adaylarımızı yani artık süzüle süzüle belirli bir sayıya indirgenmiş olan ilçe başkan adaylarımızı tek tek mülakata alıyoruz. Ee, delegasyon çok önemlidir. Ama delegasyonu biz kongrelerde birbirine kırdırtmıyoruz. Yani birbiriyle mücadele içerisine bu manada sokmuyoruz. Önümüzde bir çok önemli viraj var, dönemeç var. 2015 seçimleri var ki bu 2015 seçimleri bana göre bir tamamlayıcı unsurdur. Neyin tamamlayıcı unsurudur? 2023'e giden hedeflerin gerçekleştirilmesi için biz önce yerel seçimlerde başarılı olmak zorundaydık. Denizli olarak yerel seçimlerde muhteşem bir zafere imza attık. Hemen onun akabinde Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı seçtirmek zorundaydık. Yine Cumhurbaşkanı koltuğunda bugün Recep Tayyip Erdoğan oturuyor. Ama bu bir paket seçim gibi düşünürsek eğer bunu 
son 2015 seçimiyle tamamlanabilecek bir e, süreçtir. Ve bu süreç 2015 seçimlerinde ancak tamamlanabilecektir. Yani bunu külliyen değerlendirmek gerekir. 2015 seçimleriyle de biz bunu taşlandırmak istiyorsak eğer kongre süreçlerimizde birlik ve beraberliği, kardeşliği tesis etmiş bir şekilde çıkmış olmalıyız. Birbirleriyle o kongre sürecinde farkına varmadan zıtlaşmış, kavga etmiş, tersleşmiş bir teşkilat yapısıyla 2015 seçimlerinde yara alabileceğimizi düşündüğümüz için öncesinde bu görüşmeleri yapıyoruz ve kongremizde tek adaylı bir şekilde çıkıyoruz. Ka Tabii ki yani biz demokrasiyi bu şekilde arıyoruz, istişare metoduyla arıyoruz ve bakın bu benim ilk kez gerçekleştirdiğim bir metot değil, genel merkezin de ilk kez gerçekleştirdiği bir metot değil. Ben yine il başkanıydım. Bundan 3,5 e, yıl önce, 3 yıl önce gerçekleştirdiğimiz ilçe kongrelerinde yine her ilçemizde tek adayla biz yola devam ettik. İkinci bir aday çıkmadı. Biz istedik ki arkadaşlar kendi içerisinde öncesinde olabildiğince konuşsun, tartışsın, ortaya bir ortak akıl çıkarsınlar ve genel merkez nihayetinde en doğru kararı bizimle paylaşsın ve biz diyelim ki bizim adayımız budur ve öyle yaptık. Bugün geldiğimiz noktada teşkilatçılık olarak defalarca farklı farklı kategorilerde birincilik almış bir denizi teşkilatı ortaya çıktı. Kolay bir şey değil bakın. Türkiye'de çalışan biz CHP teşkilatları arasında birinciliklerden bahsetmiyoruz. Onlar bizim için çocuk oyuncağı. MHP teşkilatları arasında birincilikten bahsetmiyoruz. Biz kendimizle yarışıyoruz. Biz AK Parti teşkilatlarıyla yarışıyoruz ve Türkiye'deki AK Parti teşkilatları içerisinde farklı farklı kategorilerde defalarca birincilik almış bir teşkilat ortaya çıktı. Öyle bir noktaya geldi ki bazı birinciliklerimizi biz ne basınla ne de kamuoyuyla paylaşmadık dahi çünkü artık birinciliklere alışkanlık oluşmaya başladı. E, hamdolsun e, muvaffak olduğumuzu düşünüyorum geçtiğimiz bu e, süreç içerisinde yeni süreçte de yine muvaffak olacağız göreceksiniz yine çok başarılı bir süreç geçireceğiz e, tabii 2015 seçimine gelmişken e, şunu da sorayım zamanla yapılacak mı başkanım bu seçimler bu çokça evet çokça sorulan bir soru bizim genel merkezde yaptığımız basına kapalı toplantıları e, kamuoyuyla paylaşmamız çok fazla istenmez fakat bu husus, tam da bu husus net bir şekilde il başkanları tarafından ifade edildi basına kapalı toplantıda. Özellikle o haftanın e, sınav haftası olduğu, yani 12 Haziran 2015, onun hemen öncesinde ve 12 Haziran'da finali olduğu, o sınav haftasının finali olduğu ifade edildi. Bundan dolayı e, hiç olmazsa şöyle bir hafta 10 gün geriye çekme durumu söz konusu olabilir mi diye ifade edildi. Ancak orada Sayın Teşkilat Başkanımız Süleyman Soylu'nun ifadesiyle bu hususun e, gerek MKYK'da, gerek MYK'da, gerek Bakanlar Kurulu'nda e, sınavla ilgili olarak değil de seçimlerin erkene alınması hususunun konuşulduğu ama kesinlikle seçimlerin zamanında yapılması gerektiği ifade edildi. Bize onu söylediler. Ama tabii ki bu sınav haftası olması münasebetiyle belki e, bir hafta erkene geriye çekme durumu olur. O da erken seçim olmaz. Belki hani seçim tarihinde mevcut e, memleketin durumuna göre bir e, düzenleme adı verilebilir buna. Bence bu dakikadan itibaren seçimin hangi tarihte yapılırsa yapılsın zamanında yapıldığını söyleyebiliriz, düşünebiliriz. Çünkü bizim milletimiz erken seçim denilince bir krizden mütevellit e, o, mevcut durum nedeniyle erken seçim yapılır diye kafasında e, şekillendirmiştir bu hususu. Artık o günler geride kaldı. Herhangi bir kriz söz konusu değildir. Ülkemizin içine düştüğü efendim olumsuz bir yapılanma söz konusu değildir. E, devletimiz bütün kurumlarına hakimdir. Herhangi bir sorun problem yoktur. Dolayısıyla seçimlerin zamanında yapılacağını çok net bir şekilde ifade edebiliriz. Peki Sayın yani kamuoyunda şöyle bir halk düşünce de sık sık gündeme getiriliyor. Bu genel seçimlerde AK Parti genel başkanını değiştirme gibi bir durumu var mı? Ee, kesinlikle yok. Biz Sayın Genel Başkanımız ve Başbakanımız Ahmet Davutoğlu ile 2023'ü Allah ömür verirse, sağlık sıhhat verirse 2023'ü göreceğiz ve Cumhuriyet'in 100. yılında biz 2023 yılında e, Sayın Davutoğlu'nun başbakanlığında ve genel başkanlığında 
e, o muhteşem eserlerin kutlamasını hep birlikte yapacağız. Evet, başkan, e, tabii AK Parti'nin öncülüğünde başlatılan çözüm süreci var şu anda. Bu süreç e, belli sabotajlarla, provokasyonlarla sürekli e, geriye ötelenle zorlanıyor. E, sokaklarda bir takım kovani eylemleri, adı altında bir sürü eylemler yapıyor. Nihayetinde 40 vatandaşımız burada hayatını kaybetti. Türkiye zorlu bir süreçten geçiriyor. Sizce neler oluyor? Evet. Aslına bakarsanız ben bir takım toplumsal hareketlilikleri, bir takım efendim e, hak arayışlarını, özgürlük arayışlarını gayet olumlu karşılayan bir e, kişiliğe sahip bir kişiyim. Partimiz de bu şekilde görüyor, hükümetimiz de bu şekilde görüyor. Yani insanların e, bir hak ve özgürlük arayışı ve talebi içerisinde görüşlerini e, gerek gösteri yürüyüşü gerek eylem yaparak ifade etmesinde hiçbir sıkıntı, hiçbir sorun yok. Ama ne zaman ki birilerinin canını yakmaya başladınız, ne zaman ki insanların malına, mülküne zarar vermeye başladınız, ne zaman ki çok saygısız ve hoyratça tavır ve davranışlar içerisine girdiniz, ne zaman ki kamu düzenini temelinden sarsacak bir takım faaliyetler içerisine girmeye başladınız, o zaman karşınızda devletin çelik elini görürsünüz. Biz hep bunu ifade ediyoruz. Ve maalesef Kobani eylemleri bir esas itibariyle Gezi Parkı eylemlerinin içinde barındırdığı, amacı içinde barındıran eylemler olarak yapılandırıldı. <gülüyor> Düşünün ki birkaç gün içerisinde onlarca vatandaşımız öldürüldü. Ve öldürülen kişileri devlet öldürmedi. Devletin herhangi bir polisi, efendim herhangi bir askeri yapmadı bunu. Kim yaptı? Kardeş yine kardeşi öldürdü. Ve özellikle de Kürt olarak ifade ettiğimiz gruplar birbiriyle çatıştı. Hiç yakışmadı. Ülkemizin böyle görüntülerle hemen yanı başımızda yaşanan o savaşın bir sebebiymişiz gibi, ülke olarak sanki onun müsebbibiymişiz gibi bizim ülkemizin karıştırılması çok manidardır. Kesinlikle çözüm süreci dediğimiz, Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi adı altında başlatılan ve onun iç yapısının parçalarından bir tanesi olan bu sürecin sabote edilmesine yönelik en önemli hedeflerinden birisi bu sürecin sabote edilmesine yönelik gerçekleştirilmiş eylemlerdir. Ve maalesef bugün demokratik hayatta siyaset yapan bir partinin en üst kademedeki kişilerinin önderliğini yaptığı eylemlerdi bunlar. Biz o sınırda bir milletvekilinin eline taş alıp askeri taşladığı o görüntüleri unutmadık. Bunlar kışkırtmaya yönelikti. Hep sinyallerini verdi. Atatürk Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büstlerinin yakılması boşuna değildi. Türk bayrağının o, e, o gururumuz olan, onurumuz ve kutsalımız olan şehit kanlarından rengini almış olan ay yıldızlı Türk bayrağımızın yakılması bir amaca matuftu. Bunlar toplumu kışkırtmak ve toplumun aslına bakarsanız batısıyla doğusunu birbirine düşürmeye yönelik bir çabanın ürünüydü. Bunlar tamamen ırkçılığa dayalı bir kavga, kaos ortamının ortaya çıkartılmasına yönelikti. Ama hamdolsun devletimizin, hükümetimizin gösterdiği tavır ama esas itibariyle de milletimizin gösterdiği o sağduyulu tavır bu olayların istedikleri amaca ulaşmamasına netice verdi. Dikkatinizi çekiyorsa bu olaylarla birlikte terör eylemleri de başladı. Ne oldu? Birdenbire bakın neler oldu. Bizim içinde olmadığımız bir savaşa ülke olarak çekilmek istediğimiz gün gibi ortada. Çok açık, çok net. Biz Irak'taki kaosa sokulmak istemiyoruz. Suriye'deki kaosa sokulmak istemiyoruz. Mısır'daki kaosa sokulmak istemiyoruz. İsrail'deki, Filistin'deki kaosa sokulmak istemiyoruz. Ama buralara sokulmak iste, sokulma tarzımız yani o amaç şöyle direkt bu savaşın içerisinde bizim yer almamız isteniyor. Ama biz öyle değiliz. Biz bir savaşın tarafı olmak istemiyoruz. Biz mazlumla zalimi birbirinden ayırıp zalime karşı dünyanın alacağı tedbirlerde yer almak istiyoruz aktif şekilde. Ve dünyanın da zalime karşı aktif bir şekilde pozisyon almasını bekliyoruz. Hep Sayın Cumhurbaşkanımız şunu ifade etti. Bizden sessiz kalmamızı beklemeyin. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Biz susamayız. Biz tarihinin e, sorumluluklarını sırtında taşıyan bir medeniyetiz. Biz Muz Cumhuriyeti değiliz. O insanlarla tarihi bağlarımız var, akrabalıklarımız var. Bakın sınırlar hayalidir. 
Sınırlar orada bir tebeşir tozuyla dökülmüş ya da dikenli tellerle çevrilmiş bir şey yok. Sınırlar hayalidir. Birbiri arasında geliş gidişler çok fazladır. Ticaret yaparlar, kız alışverişi yaparlar oradaki insanlar. Bizim akrabalıklarımız var o coğrafyayla. Dolayısıyla kayıtsız kalmak bize yakışmazdı. Ve biz bu günleri gördüğümüz için dünyaya seslendik. Dedik ki müdahale edin. Büyük kaos geliyor, müdahale edin. Bugünleri gördüğümüz için o müdahaleyi istedik. Ama maalesef bizim ülkemizdeki artık bazıcılar diyebiliriz. Bizim ülkemizdeki bazıcılar, efendim siz kendinize siyasi rant elde etmek için Mursi ile işte Mısırla uğraşıyorsunuz, Suriye ile uğraşıyorsunuz, Irak'ta uğraşıyorsunuz dediler. Ufukları o kadar dardı ki, vizyonları o kadar basite indirgenmişti ki, kesinlikle bir siyasetçi vizyonu yoktu. Kesinlikle bir siyasetçi misyonu yoktu. Gel, gelinen noktada biz şu anda e, ülkelerin desteğini bu konuda tam olarak alamamış olmanın sıkıntısını yaşıyoruz. Ancak çözüm sürecinden asla ve asla taviz verilmeyecek. Biz bu kardeşliğe alıştık. Biz kardeşliğin tadına vardık. Artık damağımıza kardeşliğin tadı geldi. Onun tadını aldık biz ve onu bırakmayacağız. Biz elini tuttuğumuz kardeşlerimizin elini asla bırakmayacağız. Ama hiç kimse de kendisini o ırkçı tavırlarla yaklaşım sergileyenlerle birlikte görmesin. Ayırsın kendisini onlardan. Artık analar bu işe dur desin. Diyarbakır'daki analar dur desin. Hakkari'deki babalar dur desin. Şemdin'dekiler dur desin. Kardeşler dur desin. Benim kız kardeşimi daha götürme desin. Benim erkek kardeşimi götürme desin. Buna bir dur densin. Ve bu milletle birlikte dur densin. Güçlü bir ses çıksın. Herkes partililerini bir tarafa bıraksın. MHP'li bıraksın. CHP'li bıraksın. Büyük Birlik Partili bıraksın. Saadet Partili bıraksın. AK Partili bıraksın. Efendim HDP'li bıraksın. Hepsi partililiğini bir köşeye bıraksın. Biz insanlığımızı önceleyelim ve insanlığın bize emrettiği şeyleri uygulayalım.